MVP, half man, half amazing, Lil Omi, the king of interviews. Mfalmi wa mahujiano, Africa mashariki, anapendwa na vijana wa jaja. Interview zake, lazima ziende viral. Hapa ni mastori, kwenye mic, star wako, anafukuka. Washa data, ongeza sauti, hii ni Lil Omi Podcast, the Lil Omi turn it up loud unajua hapo katikati stories zilikuwa kubwa na mambo yalikuwa mengi na we all know situation ambayo ulikuwa upo kwa maana ya love status yako mm. ulikuwa na date <laughs> na cappuccino tunda <laughs> alafu katikati hapa kama vitu vimezima hivi yeah. like you guys may break up yeah. mayachana how oh, what's going on hmm. no ma kikwedi no comment but sipendi kuongelea hiyo mada cause yeye yuko na mahusiano yake mimi niko na mahusiano so sipendi ku kuelezea sana kuhusu sisi mm-hmm. kwa sababu but sisi, simply ni kwamba mme break up tume break up yeah. oh yeah na valentine hii maana yake uko na mtu wako mwingine na unasema mm-hmm. yeye yeah, na mtu wake mwingine right no mhm wewe jimbo liko wazi yeah for real for real yeah okay nini ambacho kilitokea mpaka mkazingwana cause story mwanzo ilivyokuja mm-hmm. ilionekana mli, mli break up yeah. then mkaonekana tena mmeendelea mkao mko pamoja yeah. this time exclusively una confirm hapa kwamba hamko pamoja yeah. kwa nini mwanzo ilitokea kama mka break up then story kaja kwenye mitandao mm-hmm. then baadaye mkaonekana mko pamoja of course ilikuja the big sunday live or safi yeah, tv yeah. ukampigia the sim yes. mzee all over kila mtu yeah. akajua na uka confirm yeah. lakini sasa hivi tena vitu vikazima ni wewe ndio ulizingua Mm. Inawezekana cause mimi siwezi ku nitazungumzia saidi yangu. Mm-hmm. Cause sijui yeye anawaza nini kuhusu mimi. Inawezekana labda wakati tuko kwenye kutoka kwenye mahusiano yeye alikuwa anahisi mimi nimekosea sehemu. Mm-hmm. Lakini mimi sikuwahi kuhisi kama nimekosea sehemu. Nili prepare yangu kwenye upande wangu na nilifanya kile ambacho kinanihitaji mimi sikuwahi kumrimi kumpa limitation ya kitu tulishi hivyo nafikiri ujana na maisha yetu binafsi ndio yalifanya tu break up kwa kila mtu ana matamani yake na ana mambo binafsi ambayo yeye anamgusa kwenye nini yake yeah. sikuwahi kuweka publish kwamba mimi na date na mtu lakini niliweka kwake kwa nini niliweka kwake kwa sababu nilikuwa na, ni mtu ambaye namfahamu oh, yeah. ni mwanangu almost two years before mm-hmm. tulikuwa washikaji tuna tuna, tuna, tuna fa, kila kitu unaelewa lakini tulipoanza kuingia kwenye mahusiano tulizidi ushikaji tulikuwa watu ambao tuna tuna chemistry nzuri tuliofanya watu wetu wa karibu wote kuungana kupendana pia yeah. kwa matatizo ambayo yalitokea binafsi kwetu mimi na yeye mimi nilijiona niko sawa na yeye akajiona yuko sawa. So kama kila mtu alijiona yuko sawa, amwezi kukaa mka connect. Yeah, mpaka mmoja akubali kushuka. Mpaka mmoja awe kawe mjinga. Yeah. Kwa mimi nilishindwa kushuka kwake na yeye pia alishindwa kushuka kwangu. Kwa hiyo ikatufanya tuwe hivyo. Oh yeah. Hatukwahi kuambiana kama tumeachana. Yaani ilitokea yenyewe tu. Yes, ikitokea, ikitokea mimi na shida na yeye ya, ya kazi ole ya kitu chochote nahitaji ambacho tulikuwa tuna mfano juzi tulikuwa tunahitaji boti twende tukachill na nini nilimpigia simu atuko kwenye mahusiano. Nimpigia simu nahitaji namba za watu wa boti uniunganishe na nini akaniunganisha. Yeye pia akiwa na shida ananipigia all nimeweka video status all nimefanya vitu chochote ambacho yeye anahisi anakihitaji kwangu. Huwa anani check naomba iki kwa tunaishi cool hatuna mahusiano kila mmoja yuko kwenye saidi yake oh yeah hatujai kuzungumza chochote kuhusu oh yeah. sisi wenyewe oh yeah. hatujai kukaa chini tukaongea chochote kila mtu yuko na saidi yake yuko na watu wake life goes on yeah. maisha inaendelea yeah. social media inaongea mambo mengi sana wakati yeah. ule unajua tunda alikuwa amezaa na wozu wozu pia anaenda yes. msanii anafanya poa sana yeah. na wengine wakawa wana hisi like inakuwaje meja yeah. baada ya story ya wozu kuwa ame break up yeah. na tunda then we ni kama sasa ulikuja ukachukua nafasi alafu yeah. ukaamua kuweka public kwamba yeah. mna date yeah. ni kama vile kumchoresha mwana yeah. na labda mshaye kukutana na wozu ukaona kama kuna namna yote ile 
no. amekaa au ni aje mimi na nachoshukuru kwa mshikaji ni mtu ambaye tunafanana maisha yani man, same stare zetu zina siko same kwamba mimi na yeye tunapenda vitu ambavyo vinafanana so tunakutana sehemu nyingi ambazo zinawiana oh yeah kwao tunakutana mara nyingi nashukuru hakuwai ku sijawahi kuona yuko tofauti na vile ambavyo tulijuana before oh yeah pili mimi kuhusu kuwa na 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 na, na, na tunda wakati yeye yuko naye ni nafikiri ni ni system ya maisha ya kawaida cuz kila mwanaume huwa na mwanamke na mwanamke huwa ana mwanaume. Usi his kwamba ukiachana na mtu hatopata mwingine au hatakuwa na mtu mwingine. Ajalishi ni nani anakuwa naye but ye yuko kwenye system ya kubadilisha watu kila siku ili kutengeneza maisha yake ambao Mungu ndo anajua atafikia wapi. Kwa tulikutana before tuka meet vizuri ingawa yeye ameshachana na T na mimi niko naye tukacheka, tukafry, tukaendelea na maisha mengine kumweka publish ni mahusiano yangu ko kama nikiwa na mahusiano siwezi kuweka eti kwamba najificha nijibe kwamba naleta na mtu fulani au yeye ajifiche mimi siko yuko eka public before yeah. nilikuwa nakaa na, na niko cool lakini yeye alikuwa tukikaa tunakula na snap Tuki, nikitoka na niko naye ana snap ana post watu wanaona kwa ikaenda mwisho siku watu wakaanza ku mention wakajua oh, yeah. walivyojua mwisho siku sasa ikarazimu kwamba ikawa tu public cause tayari chakuwa tume tumetengeneza ukaribu zaidi kutoka tunaenda tunakutuna tunakaa pamoja tunaishi pamoja sometimes anakaa kwangu wiki wiki mbili oh, yeah. sometimes mimi nakaa kwake wiki wiki mbili kampani yetu zina join pasipo sisi mm-hmm. naweza mimi siko ni mko kwenye mishi yeye yuko kwenye mishi zake lakini juma wana wanakutana yes wana wanaendelea na maisha yao lakini kutokana na sisi tumefanya wameungana yeah. kwao ilikuwa hivyo ah, nasikia mlikuwa mnatamani mpate mtoto nini kilitokea mm-hmm. Eh hey, kweli tulikuwa tuna wish tupate mtoto kwa sababu tumekaa muda mrefu yeah. tumekaa muda the brief call ifika stage kwamba alikuwa mjamzito na sio yani alishakuwa mjamzito 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 ikafika stage kwamba ai bwana sasa hivi msana mm-hmm. na ah mimi sasa hivi bwana boda ni stone ni sai okay so tunafanyaje kwa ikawa ina to stress sisi kwamba watoto wetu wadogo mimi niko na mtoto mdogo ni wa kike na mtoto wa kike mm-hmm. ni mdogo na yeye pia ana mtoto mdogo. Mm-hmm. Mtoto wangu mimi ana miaka mitatu saizi. Yeye wa kwake ndo kwanza ana alikuwa na mwaka. Kwa ukipiga hesabu mtoto wa mimi wangu mimi mm-hmm. na wake wamepishana mwaka Mek- mmoja yeah. tuseme. Kati ambao ndo uko uko free yeah. mwaka mmoja. Tena tuongeze mtoto mwingine. Tunakuwa tunajistress sisi wenyewe. Kwa watoto tutaongozana hivi. Unajua kuna mm-hmm. kuna system ya maisha. Kuna makodi, kuna maada, kuna mahitaji ya watoto. Mambo ni mengi. Ni vitu ni vingi. Oh yeah. Kwa tuka discuss kwa pamoja kwamba okay to break kwanza now. Oh yeah. Tusizae. Ikifika time ya kuzaa, tutaza okay, po, po tukakubaliana na hivyo. Yeah. Just like Lakini alikuwa ni mjamzito na nafikiri tulishia kipindi kile tutashare kwenye mitandao. Yeah. Yeah. Okay. Unatamani u date na star mwingine tena bongo cause right now hapa umesema jimbo liko wazi. <laughs> Asi juu, siwezi kusema kwamba siwezi ku date na mtu cause kuna wasichana wengi wazuri. Kuna watu wengi wazuri ambao wako wengi ni soma star wengi mm-hmm. ni master. Mm-hmm. Mimi nampenda mwanamke ambaye yuko cool tu. Haijalishi ni star also star. Mtu ambaye anajua mimi nahitaji nini niko vipi. Anaweza kunikea kwenye kile ambacho mimi nitafurahi. Mimi siwezi kuwa na doubt hapo. Mimi huwa niko cool. Napenda mwanamke yote ambaye atakuwa tu cool na mimi tuta enjoy, tutaelewana na maisha yetu tutafanana basi awe star also star. Oh yeah. 2023 is here yeah. 2023 mm. plans za major kunta ni nini kwa huu mwaka yeah, major na plan nyingi na plan nyingi sana lakini ziko zimebezi sana upande mmoja niko sana na focus na international zaidi cause tayari nimepambana zaidi ya miaka mitatu levels hizo yes hizo yeah. level nimepambana yeah. miaka mitatu kwa najaribu ku focus kwamba natamani niongeze niongeze fans fans wengine niongeze mataifa mengine ambao hayaongee ruha moja na sisi ya yeah. kusogea cause nimeona nilikuwa naenda kwenye show nje na perform mfano naenda India na kutana na waindi wamejaa chini mm. sijui na ongea mimi na imba kiswahili lakini mziki una vibe lakini mziki unawasiliana mm. wanaelewa nini wanacheza wanafurahi kwa nimeona kumbe inawezekana tukafika sehemu fulani kwa kwa experience yangu mimi ya kukutana na watu tofauti nikaamini kwamba mziki wa Singeli pia unaweza kujoin kwenye watu tofauti kuna DJ mmoja anaitwa Traveler 
Yeah, yeah, yeah. Travera. Nimeona kakinukisha kichizi. Travera noma sana. Yeah. Yuko, yuko, yuri dogu. Uh, uwa na, anafanya zile. Uwa, my, wali my DJ wa beat sa singed. Mm-hmm. Sometimes uwa wana, wana, wazu, wana, wana, kusi wana tagitagi wazungu, wazungu, waka muona, wili yeah. dogu, waka ona jinsi. Waka mpa gig. Waka mpa nafasi. Waka enda kujaribu, waka pigia, ilikuwa ni Paris, na kumbuka, situi, eh, kitu kama iku Paris. Mm-hmm. Kana kaja ni Paris watu wameinuka. Mm. Kaingia Spain watu wameinuka. Kaingia Uingereza watu wameinuka. Kwa ikawapa wale wazungu wakona okay kumbe hiki kitu kinaweza kuongeza kitu fulani. Yeah. So siku baada ya siku watu wanazidi kumpa skill, wanazidi kuongezeka, watu wanazidi kumshambulia, watu wanazidi kupenda anachokifanya, watu wana vibe. Sasa hivi imekuwa kifika stage ya kiposti, ana post cover mbaya, mm. picha mbaya, quality hamna. Lakini wazungu ukisoma comment zake ni wazungu tu ndio ambao huwa na comment kwenye page mm. yake. Kwa maana yani wanamfuatilia, unajua? Hawajapenda uh, 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 kwamba ni msanii fulani ambaye ni classic. Yeah. Hawajapa uh, yani wao wamefutiwa na uri mziki mdundo tu jinsi ana vibe na yes. yes. So wanamfuatilia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba singeri inaenda zen fulani. So ni ka focus nikaona kumbe na mimi kwa nafasi yangu na level yangu. Unahitaji kwenda level hizo. Ongeza kitu fulani hapo, nitazidi kupush zaidi. Walete yeah. wamefika. I like that. Kitu gani ambacho unaweza kumwambia kijana asikifanye? Mm. Vingi lakini vyote sina ushahidi navyo. Mhm. bado ni dogo mm-hmm. <laughs> na mimi mwenyewe nafanya nafanya vitu vingi. Na kuna Mfano. vingine ambavyo nafanya mimi wana, watu wengine wananiambia ni vibaya. Okay. Ko, Mfano. <laughs> <laughs> ni vingi nafanya kama kijana lakini uh-huh. nafanya vitu vingi. Uh-huh. Ambapo ni kikana watu ambao wanaona wao wamesha wameshafika level fulani ya kumaliza ujana. Kwa nanembe hiki kitu mbona ni chekipuzi achana nacho. Kwa lakini mfano. kwa mgono wangu na wange, ah vingi. You know we una mfano, vijana wengi. Mfano pombe. Mm. Unajua mm. pombe ku smoke na nini. Kuna watu wakubwa ambao kikana wana kwambia okay. Ah ah hii unaharibu sio nzuri. Hii ni unajua. Lakini kwenye eji yangu mimi naona ndo unyama. Ni unyama. So hey, kwa mimi kwa eji yangu sasa hizi sina ushauri wa kumshauri oh, kijana. Mm. Eh kijana focus na maisha yake. Unajua mm. mambane kitu sahihi atakijua kisha kwa mzee. So tuendelee kupambana. Oh yeah. I like that. Ebane yeah. imekuwa poa sana imekuwa ya kizazi sana. Yeah. Tumepiga ma story kibao. Yeah. I hope 2023 itakuwa mwaka mzuri sana kwako kwa kwenye game yako kwenye career yako na kila yeah. kitu. Men, yeah. keep doing what you do endelea kufanya ambacho unakifanya, yeah. endelea kutuwakilisha. Yeah. Levels zinaonekana, kazi zinaonekana. Salute na endelea kufanya kile ambacho unakifanya siku zote. Yeah. Mimi bado natamani pia kuona hizo nafasi ambazo unaniambia za kufika huko mbele mbele huko yeah, majuu ongezeka eh ziongezeke yeah. na nadhani tukutane at the top yeah. au sio siku moja unaingeza kwa pale una, unatoka za kwa hapa hapo unaingeza kwa uingereza unataka kufanya mambo yako ya pre, ya kupresent vitu vitu vyako unanikuta mimi mkongwe ni mwezi uko pale eh yeah, nafanya mashoo yangu makubwa so nitafika natamani tufike hizo level yeah. chochote kile cha kumalizia kwa ma fans real quick yes fans endelea kusupport muziki wa singeri endelea kusupport media konta tunawapenda sana card tunajitahidi kuwaza na kufika kiria tutoe kazi nzuri ili muendelee kupenda msiache ku comment vile ambao vinawakwaza kwetu tunawapenda muendelee kutusupport asante kizazi sana yeah. yo guys imekuwa real imekuwa poa raw flani hivi mbichi flani kali sana my story kibao na mkali major kunta signing out lil omi the mvp half man half amazing the king of interviews tz most wanted until next time holla at your boy make sure to subscribe channel he you already know let's go yeah Yes, no. Kaboom, bovu kabisa. The